Uh, good day everyone. So, ang ating unang topic for this uh, week 1, yung module 1 natin is solving linear equation and nonlinear regression. So, dito tayo muna sa solving linear equation. So, meron tayong two, met two methods in solving linear equation. So, ang isa doon ay direct method at indirect method. So, yung direct method, meron tayong tinatawag na Gaussian elimination or Gauss elimination. Gauss elimination. So, meron din tayong Gauss-Jordan na tinatawag pero uh, isa lang muna yung aking ituturo. So, since uh, tayo ay uh, on the pandemic situation, so kaya yung medyo mas madali lang yung pinili kong method. So, what is the set of equations solved numerically? So, ginagamit itong Gaussian elimination to solve uh, a certain number of equation with a, cer a certain number of unknown. So, let's say, uh, example, meron tayong 5 equation and 5 unknown. So, using this Gaussian elimination, so, madali natin siyang masosolve by using this numerical method. So, ang Kung makikita natin dito, so this approach is designed to solve a general set of n number of equation and an n number of unknown. So dapat the same yung number ng, ng equation at ng unknown. So ito yung parang pinaka example niya in term of variable a11. So kaya siya a11. So ibig sabihin this type of equation ay masosolve natin by using matrix. Kasi ito ay A11, that is uh, row 1 and column 1. The same ito, row 1, column 2, column 3, and so on. So, ito naman ay, uh, equation number 2 is row 2, column 1, and row 2, column 2, and so on. So, ang pagsasolve ng Gaussian elimination ay consists of two different steps. So, ang una is yung forward elimination of unknown. So, dito, tinatanggal natin yung or inire-reduce natin yung ating uh, matrix into uh, raw echelon form. So, ang tawag doon or reduce echelon form. Ang ibig sabihin lang noon, so, may zero siya doon sa a uh, column halimbawa sa taas sa, sa unang column may 1 sa taas so ang um, sunod na niya ay puro 0 sa baba sa baba so yun ang ating gagawin so kung may 2 by 2 so dapat kung may 1 sa taas dapat sa sun, sa baba ay 0 so yun ang ibig sabihin ng rho echelon form so ito naman yung back substitution so dito naman in this step Starting from the last equation, its unknown is found. So, dito naman by substitution. So, parang uh, simple algebraic expression lang, we have elimination and substitution. So, kadalasan yun ang ginagamit, lalo, lalo na nung nasa high school. So, ito yung uh, forward elimination of unknown, although medyo magulo siya. So, ang aim dito is to reduce the equation. So, kung halimbawa ay 3 unknown, so, ibig sabihin, sa first equation, dapat tatlo yung unknown, tapos sa pangalawa, dapat ay dalawa na lang. So, kaya ito, kung makikita ninyo, magiging 2-2 na lang siya. Ito, 2-1. So, 2-1, magiging 2-2. So, ibig sabihin, tatanggalin natin yung unang term ng second equation. Next ay Yung third equation, kailangan naman natin siyang i-zero yung first equation, uh, first term and second term. So, kasi kailangan maging zero na siya. So, yun ang aim ng forward elimination. Hanggang sa maging isa na lang yung nasa ibaba. Ito. Let's say, ganito kadami. So, dapat, ayan o, oh, a11 tapos a22 na yung sunod. So, ibig sabihin, yung a21 naging 0 na siya. Tapos dito, yung a31 at saka a32 ah, a31. So, dapat a33 na. So, dapat tanggal na to. 
So, yun ang step by step. So, ganito nga ang mangyayari. Yan, A11, A22, A33, hanggang sa mag-reduce yung pababang part. So, ano naman yung back substitution? So, ang back substitution ay sinasubstitute lang natin yung makukuha nating unknown. So, let's say meron na tayong X3. So, sa X2, ating masosolve yung X2 gamit ay X3. The same as X1. So, siguro mas madali siyang maintindihan kung may example tayo. So, punta na tayo sa example number 1. So, although hindi lahat ng equation ay may given na ganito, so, kadalasan, given na yung tatlong equation. Halimbawa, x1, x2, x3, x1, x2, 2, x3, 3, x3. So, kadalasan, given yung tatlong equation. So, ito naman hindi given. So, we have to create an e equation since tatlo to. So, kung tatlo ang data, automatic na polynomial or quadratic equation ng ating magagamit. So, lagyan din natin ng range kasi para dun lang yung equation na ito. So, itong magagamit yung equation natin. So, sabi nga da ito, kung tatlo ang given natin, automatic siya ay quadratic. So, pero kung halimbawa ay 5 at 8 lang, so walang 12. So, ang magiging equation natin ay A1T plus A2. So, yun na lang kasi 5 and 8 lang yung ating given data. Pero kung halimbawa, nilagyan ito ng 15, so naging 4. So, magiging cubic equation na siya. So, magiging siyang a1t cube plus a2t squared plus a3t plus a4. So, magiging 4. So, since ito'y tatlo lang, so automatic na siya ay quadratic equation. Ito yung kailang, ito yung magiging equation natin na kailangan. So since wala yung a1, a2 and a3, so yun ang ating kailangan makuha para makapag-create tayo at malaman natin ano ba yung uh, velocity pag siya ay nasa gitna. Okay, so ilagay natin siya in term of matrix. So ito yon. So, yung 25, 5 at 1, galing siya dito sa time 5. Kasi nga, A1T squared, ito yung A1, dito natin inilalagay. Yung A1, A2, and A3. Tapos yung T squared, T, at saka yung coefficient ni A3, ito yung tatlo. So, kaya siya ay T squared, kung ang T ay 5, so siya ay 25. So, kung siya naman ay t lang, so, 5 pa rin siya, 5 na lang. Then, since ito naman ay wala la, wala siyang uh, t, so, siya ay 1 lang ang kanyang uh, coefficient dito ng a3. So, the same siya dito sa sunod na time, 8. So, since t squared siya sa so magiging 64, then, 8, 1. Then, the same as in time 12, we have 144. Since 12 squared is 124, then 12, 1. Times A1, A2, and A3 is equals to yung velocity given. So, ito yung tatlong to. So, dito sa, sa right side ng equation. 106.8, 177.2, 200.5, so, ang, ang ating gagawin is to find the values of A1, A2, and A3. So, yun yung una natin kukunin since wala tayong equation, o wala tayong given na equation. Okay, so using the Gauss elimination method. So, finding the, ang, ang hanapin natin is to find the velocity of 6, 7.5, 9, at 11. So, pero ito yung kadalas ang ating hinahanap is to find the A1, A2, A3. Ito, bonus na lang siya. Or another question which is nakadepende dito sa equation na to. After makuha yung A1, A2, and A3. Okay, so solution. Forward elimination of unknown. So, ito yung ating gagamitin itong equation na to. 
So, ang sabi natin, kailangan itong matrix na 3 by 3 na to ay marireduce natin siya into rho echelon form. So, ang rho echelon form, dapat daw, yung succeeding term sa, ta let's say, 25. So, dapat yung sunod na uh, uh, number dito sa baba ay pareha 0 na or 0 lahat. So, kung ito'y 25, dapat ay 0 and 0. So, kailangan natin gawin 0 to. The same dito, kung ito'y 8, dapat ito ay 0 din. So, dapat yung 64, 144, at 12 ay gawin nating 0. So, yun ang aim natin. So, paano gagawin doon? So, ang una natin ay kailangan nating i-0 si 64. So, paano natin gagawin 0 to? So, ang gagawin natin ay i-divide natin. So, ang ginawa nila ay i-divide ito sa 25 tapos times 64. So, para pag ipinag-minus to, 64 minus 64. So, ganyan ang ginawa. So, uh, divide the row 1, dinivide si row 1 ng 25, then multiply by 64. So, kaya multiply row 1 by 64 over 25. So, so ito na yon Ito yung multiply natin sa bawat isa dito sa 5, 1, and 106.8. So, kaya siya ay naging 64, 8, 1, 177.2. Tapos, isusubtract natin sa row 2. So, itong row 1, i-multiply ng 2.56. Kasi 2.56 times 6, 25 is 64. 2.56 times 5 is 8. And so on. Tapos, Ididiba, ima minus. So minus lang. So minus 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 then dapat maging 0. So itong makukuha natin, 'yun ang ipapalit sa second row. So itong row na to. Yung naging sagot. So ganun din ang gagawin dito sa 144. So kaya siya ay Divide the first row by 25, tapos multiply by 144. Then, multiply by 5.76, kasi yun ang sagot. Tapos, ito na yung nagiging answer. Iwan ko lang bakit ito. So, ito ay uh, typo error. So, this is 5.56 pa rin. type error. Okay, so basta siya ay masisiro. Tapos yung magiging sagot dito, yun ang ipapalit natin sa second third equation. Then, so ito naman yung sunod, kailangan natin i-zero to. So ano gagawin natin to para masiro? Divide by negative 4.8 multiplying by negative 16.8. So, 3.5. So, multiply natin ng 3.5. Then, ayun. So, ito na multiply. So, dapat ito, this is uh, type of error. So, basta multiply lahat. So, this 3.5 will multiply the whole equation. Then, subtract. So, para masiro. So, ito na yon ang third row. New third row. So, ito na yung resulting equation. So, ito na yung gagamitin natin for box substitution. Paano naman yung box substitution? So, ito ngayon ay 25A1 plus 5A2 plus A3 equals 106.8. Itong second equation is negative 4.8, A2, kasi wala tayong A1. So, this is A1, A2, A3. Negative 4.8, A2, minus 1.56, A3, equals negative 96.208. Then, ito namang last term is 
0.783 equals 0.76. So, kung ilalagay natin siya into equation, ito na yun. So, since iisa na lang yung variable, so, makukuha na natin si A3. So, ito yung A3. Tapos, yung sunod na equation, ito yung sunod na equation, that is negative 4.8 A2 minus 1.56 A3 equals 96. So, ito yun. Then, isasubstitute lang natin yung nakuhang A3 dito sa 1.56 A3 para makuha si A2. So, ito na yun. So, this is the A2. Then, after that, balik tayo dun sa resulting equation na 25A1 plus 5A2 plus A3 equals 106.8. So, ito na yun. Then, isasubstitute natin yung nakuhang A2 at A3 dito sa equation. Then, ito na yung magiging A1. So, yun na yung magiging sagot. Ilalagay lang natin dun sa original equation. Ito yung original equation. Ito na yung sagot. Ayan. So, sa pagkuha naman ng velocity at 6, so, ilalagay na, substitute lang yung value ng t. So, at time 6, so, 6 squared times yung a1 plus 19.6905 times t plus 1 plus. So, ito yung magiging sagot. So, yan yung by substitution na. So, ito yung mga naging sagot. Pero, kadalasan hanggang dito lang tayo. So, kailangan lang natin makuha yung equation or ano ba yung value ng a1, a2, and a3. So, para sa ating practice problem, so, kailangan natin isolve ang itong equation na to. So, 20x1 plus 15x2 plus 10x3 equals 45. Ito naman, negative 3x1 minus 2.249x3 plus 7x3 equals 1.751. Ito naman is 5 uh, 5x1 plus x2 plus 3x3 equals 9. So, you have to um, solve the value of x1, x2, and x3 based from three different equations. The same as the solution here. So, parang dito tayo mag start Ayan. So, ilalapag nyo lang, ilalagay nyo lang yung mga equation. So, dito na yung mga coefficient. Tapos, ito yung variable maging x1, x2, x3. Tapos, ito yung mga sagot. Okay. Solve this equation and uh, PM me your answer or in the group chat. Thank you.